本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最真心。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，上芒果 TV 搜索“大侦探”限定卡，购联名款墩墩机，享特惠。上小芒 APP， 大侦探同款周边，全网独售。有人问，如果倒退二十年，我还会不会给你吃这一盒长白山的蓝莓？你会的。不、哦。什么？我会送你这个。安慕希 AMX 长白山蓝莓酸奶。长白山蓝莓产地直采，减百分之五十蔗糖，多百分之三十五蛋白质。可以再来一瓶吗？真心真意安慕希长白山蓝莓酸奶最珍惜。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜，每期由代理会长根据游戏结果发放由百变大侦探 APP 提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票。侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人。拥有百变大侦探 APP 侦探徽章发放权，不参与最终排名。上一案。迷雾森林的极昼日到来，不重要的机长石总现在去世了，请你立刻把树林里的恶疑分子带到现场来。众人齐聚日不落公馆，哦，却意外发现史传奇被吊死在基地里。浓雾散去，经过调查与发现，陈柱器就是杀害史传奇的真凶，案件落幕。但属于日不落公馆的故事，远远没有结束。但我其实还是想回到公馆，因为我还没有找到欧迪家。关注欧迪家究竟去了哪里？公馆里到底还隐藏着什么秘密？我就在回忆中慢慢的睡去，再醒来身体一切无恙。突然间我就昏过去了。再醒来的时候，身边所有人都不见了。我本来是在一个大街上，突然我就来到了森林的这个研究所里。二一三年的二月二十三号，我突然醒来，发现我旁边躺着一个女人，可是我是你老婆。可是我依稀记得森林师告诉我，你记忆中东西是真的，是这个世界错了。接下来还有什么在等待着他们呢？哎，这个钟下面怎么出了一条路啊？进去看看。走。哎，找到我！哎，什么呀？谁来了？谁来了？找到我！哇哇！你是荣天真吗？我是荣天真啊！你们面前看到的我是可爱的荣天真。哦，想念，想念你。送你只小猫。我不认识你，你是谁呀、啊？我是这只小猫，你看这只小猫，<笑>你拿着吧。你<笑>一块多钱呢？你从哪儿来的呀？你这些都认识吗？我我我们不认识。你不是死了吗？我是张罗呀，我。我是张罗死了呀。张罗死了。
对呀、啊，张罗是被捅穿肾脏而死呀。张罗在世，张罗在世，张罗在世。傻，这是陈竹器。你好，你好。我知道你。之前眼睛不太好，没见过你。你以前是我们的病人。啊。杨大夫、嗯，杨大夫是谁呀、啊？<笑>哦，荣大夫。哦，荣大夫，我想起你来了。我是个护士。哦，荣护士，荣护士，你怎么来了？你怎么？哎，请坐，请坐，往里走，往里走。我是金金，你是谁？金金，<笑>金金。<笑>金金计较的金金，呀，金金你你好，你好，你好，我是刘催眠。你有没有发现这个地方变了？原来公馆不是这样子，现在是个研究所，而且我们刚刚才发现这里面居然有条路。你是来干嘛的呀？你我来办点私事儿、哦。来办点私事儿<笑>啊？那我们往里走吧，慢点，慢点，慢点，慢点，走，走，走，走，走。我叫那个大智慧，大智慧，你有吗？<笑>特别有，特别有。哇，这里面好酷啊！特别虚幻，特别好。啊！啊！有人死了！啊！欧迪加，欧迪加，有人杀了欧迪加。太难过了，啊，真的难过。<笑>对，金金啊啊啊,啊,啊,啊,啊！金金，金金，金金，你不是跑了吗？你怎么又回来了？屎泪。屎了你了，金金，屎泪，金金，屎泪。你当年迷的就长这样啊？好像是吧？屎泪，屎泪，屎泪，耶耶！哎，屎泪怎么裤腰这么高啊？我这腰会不会太高了？你腿这么长，你都没跑了啊？没跑了。那你姓你现在姓屎了？对。你叫熏死嘞，熏死嘞，熏死了，啊，熏死嘞，小名叫熏熏，啊，大名叫屎嘞，这名听着就味儿啊，确实。啊啊！那你那个戒指怎么心跳停止了？你怎么活了？一代馆主甲一，二代馆主甲三二，三代馆主甲四三，五代馆主欧迪加嘛，第六代馆主还没出来嘛。杀他的应该是史史传奇，不是，肯定不是史传奇，因为史传奇没有成为馆长。如果史传奇是馆长的话，那昨天史传奇是不是死了？石总，石总他死了。对，昨天那他现在是不是馆长了？但他没有成为馆长，说明史传奇也没有成为馆长。你们终于来了。管家来了，这里是独立于时间之外的时空裂缝。命运指引你们来到这儿，说明你们有能力感知到时间线的变动，是具有罕见时航基因的时空航行者。但也正是因为你们的行动，导致这条时间线出现了严重错误。
系统已将时空裂缝暂时锁定。六个小时后，你们将会被全部抹杀。啊？至于你们身后的这些房间，是一些时空上的痕迹，分别对应着历史上真实发生过的事情。如果你们想弄清楚事情的真相，不如去时空痕迹里找到信息碎片吧。我真是一个上头班了。不如要解数学题吧？这是证据吗？地毯是三二。那块表为什么会出现在这里？麦克的房间。也许你们能找到活下去的办法。祝你们好运。我们等于现在进入了这个时间裂缝里面，我们出现扰乱了这个时间裂缝的运动轨迹，所以导致现在时空发生了错乱。而我们在六个小时之后，我们会全部被抹杀。所以我们要用这六个小时找到这个秘密，能不能拯救自己？那我们要是不找呢？不找就六个小时 party 嘛，最后的狂欢。不行，不行！你好不容易活过来了，你不能不找。他没死，他就一直被卡在这时间裂缝里面。哦，来吧，来吧，来吧！让我们走进这个时间裂缝，寻找真相吧。我们来拿去我们的安慕希探案神器。耶、yeah. ！哦，一样的我。哎，等一下，等一下。哇！哎呦呦呦，怎么了？这个酷了。真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最真心，请将一瓶安慕希 A M X 长白山蓝莓酸奶放置在圆台上，解锁探案神器站，抽取好运机。另外。手机上的序号尤为重要，大家需要根据序号依次选择本次的搜证房间。抽到一号机的先选，我要去哪屋？哦，现在请各位举杯畅饮手中的安慕希，迎接属于自己的好运吧。先来，先放一个啊！中中中中中中中！那岂不是得认真挑一下？那岂不是就拿眼巴钱？你挑吧，你认真挑吧，认真挑一下，认真挑一下。四、二、五、六，我是一号。哦哦，荣是好运机。谁是八？哈哈哈！那岂不是得认真挑一下？哎，<笑>你有两个选择，你是几？我是七。啊，最后就咱俩了。走吧，让我们走，搜证吧。让我们走进这个时间裂缝，寻找真相吧。你们面前的就是时空痕迹之门的钥匙。你们需要根据手中的序号，依次选择要去的房间。每人只可拿一把钥匙，信息碎片就散落在这一些时空痕迹之中。那可是一共就五个盒啊。那就说明里面是不是有不止一把呀？哦，有的里边是俩钥匙，还有不同的时间线，写的什么呀？二幺零年有西辉市出租屋，二幺三年的医院病房，二幺零年的浣熊上头吧，二零零年的落日镇餐厅，还有一个时间地点都是问号的。耶，有钥匙吗？这里？哎，就一把，这只能去一人，这刺激。我现在是第一个选，对不对？对，你选问号了？不，我不选问号，我就是按照顺序选。我一号我就直接选这个。哎呦，哎呦，哎呦
。如果谁想要跟我一起搜证，就继续拿这把钥匙，我们俩就一起搜了。哦，一起搜证。他一共八个人，然后五个屋。哦，第二个人该我，我十二号，我十二号。我觉得这里面肯定有很多谜题，很好玩，太适合了。那我就去看一看，又可以做题了哈，真棒！嘿，嘿，三号上。二一二年十二月底，他被甜甜的亲生父母一刀捅进了你的肾脏，然后你就死了。我选我选这病房吧。啊，你这么大的胆吗？哦，病房，你已经开了，开了就是你的。大老师来，大老师，你想跟谁一起搜？搜或者你？你怕这个是不是？你怕这个？对对。我在密室已经玩过很多年了，我怕这些嘛，对不对？你让我选这个，对不对？对。我看看那个，我我让我选这个了。哦，可以了吧？啊！开饭，恩德逊开饭，开饭。啊，开饭。我了，来，那我那我去餐厅了。哦，好。你把我想要的选了。哎呦喂，那我错了，对不对 ？I'm sorry， 来来给您。老张，你是在拉着我吗？不是。别别别别别别别！那我只能选餐厅了。可以。那我只能选这上头巴了。上头巴可以啊。这里。那我肯定去这儿啊。对呀、啊，咱俩去，咱俩上头巴。去，咱俩上头巴。那走吧，杨大夫。走走走走走走走走。走到病房开饭。打小的得分开。上头吧，在这儿。上头吧，咱俩是上头吧，来。啊，好好走走走。上头吧，上上头，上头在这儿。他这门好像有人拽，好像。怎么会有人拽？哎，哇！真是一个上头吧。还有吃的。现在我们是要干啥呀？唠嗑。找东西吗？还是什么？我也不知道。翻吧翻吧吧！哎呀呀呀！这后面一般会有东西的。这里应该会有东西吧？上头水儿。这块我觉得，这里我以为这里边进来还有故事给咱俩看呢，结果啥也没有。哎，这这这这有吗？口供，这有四份口供。不是登记名册吗？为保障 VIP 隐私，上头把每日消费登记将推行会员化名制。三月五号 VIP 座刻四个，什么 AVIP 这是什么玩意儿？什么坐标吗？这是？这不是要解数学题吧？完了，这先不是咱俩强项，这个。咱俩强项是哪儿啊？强项在这插科。<笑>进去胡搅蛮缠。对对，这不是咱俩强项。这个，哇，你真厉害 ！M 二一零年三月五日，西辉市浣熊上头巴发生了一起环死药投毒杀人案件。嫌疑人锁定在上头巴在场的其余四人之中，分别是 VIP A、VIP B、VIP C 以及上头巴服务员雪莉。四个人。我今天约了其他三位一起来，组了个高端生意局。三月五号 ，VIP 座刻四个 ，VIP A、VIP C、VIP D。哦、oh, ，我知道了。是吗？咱俩现在搜的这个场景，啊、嗯，就是他们当天案发现场的场景。案发现场。对。这是他们座位后面标着 VIP A、B、C、D。我点了一瓶他喜欢的上头水，点了份果盘，薯条。对方在这儿哈，那那你请请请请请，怕这干嘛？还开什么？开！我啊！我亮的亮的没事，亮的人就不怕。一会儿就关了，一会儿就关。嘿，我真鸡巴你们俩！关门，关门呀！有有有有有有。
。哦，没关，没关，没关，没关，没关，没关，没关，没关，没事儿，没关，没关。你再一个，待会儿谁谁出来扎他？里边有一死人，哦，是是，应该是应该是我。张罗被人割了腰子，哦吼，龙天真，你不是死了吗？张罗死了呀，嘴唇是紫的，手打点滴的这个地方出血了，抽屉。都没有。这个床是住的是陈，一月一日的十五点二十已办理离院手续。那我俩当过病友啊。这有一个绣花，二一三年的一月一日是。没东西，什么都没有。纸业家有两档，一档是二十滴一分钟，一档是四十滴一分钟。他是在二十滴一分钟。患者有心脏病史，点滴流速必须控制在二十滴每分钟，快了就会死。西辉医院案件报告 ：M 二一三年一月一日，西辉医院发生了一场命案，死者的身份是天鼎集团的董事张罗，初步判定为心脏病突发死亡。点滴流速必须控制在二十滴每分钟，快了就会死。一月一号，何何何先来看我，然后紧接着甜甜来看了我，然后赵大鱼进来了一分钟。哦，哦，死这么多人、啊。这肯定是爆炸了吧？是的，发生过一个爆炸事件。你知道啊？是的，你知道。我厉害着呢，不要小瞧我。哇！哎，案件报告。M 二零零年一月一号，落日镇警方接到报警电话，称挺好吃快餐店有人员死亡。抵达现场后，就发现有四具男性的尸体。经核实，身份死者为挺好吃快餐店的收银员朴重耀、厨师米其林、来钱快金融公司业务员高利贷、中年男子好爱赌。根据不重要的目击者称，十四点四十分，听到快餐店发生了爆炸，死者的死因均为吸入了瓦斯爆炸产生的过量有害的气体死亡。来钱快，高利贷，好暴躁是欠了钱的，钱包，手表，死者手腕，我看是这块哦，真的是这块表。这煤气罐是被破坏了吗？哦，这儿瓦斯使用记录。
，正常使用关闭，正常使用关闭，异常，瓦斯出现严重泄漏。瓦斯泄露，这个是不是就是瓦斯啊？这没气罐，应该是。那怎么看它泄不泄露了呢？它有一个报告，这边泄露了，它就会报告。两百年的一月一日，来的人应该是跑暴躁，但是其实来的人是米其林。我找到了一个这个。如果你想弄清楚事情的真相，不如去时空痕迹里找到信息碎片吧。哦，这就是他们要咱们找的那个。但是我们两个人是不是这个屋子里面应该有两块？这么公平吗？<笑>应该就只有一块吧。我想把你的那块也找找，占为己有。没有问号的房间呀、啊？有，那问号吗？哦，我整的挺陪你看一眼。哇、哦，你先得解谜，这要干嘛呢？你肯定要把它解开，根据它的规律，然后把这些门打开。看来这只能自己弄了。这什么意思呢？啊，这是一个表。M 二二一年一月二十六日，一月二十六日的话，就是我们刚刚上一案发生的时间。二二一年一月二十六日的两点二十分。十二进制。九十六的话，余下个五。二幺二指向了，二幺二指向了五的话，那就相当于这个是代表年份。二十六，二十六除以十二指向二的话。那这个星星代表的是日子，那这样的话就相当于是月亮代表的是月份，星星代表的是日子，然后这个太阳的指针代表的是年份，十二进制。八 A C K T， 这什么意思呢？哇，英语我真的一团糟啊 ！Back to back to first， 我们第一任主。哎呦嘿！起来了，在这儿。第一代主任就是第一代馆长的话，他是 M 二幺年十二月三十日 ，M 二幺年三十三十是二十四余六，二幺是。于九，月亮指向十二，星星是日子，星指到日，是这道九吗？嗯。
，安妙妙与阻止相遇。二零八年，大专家阻止上头后发言。落日惊魂案参与者多出来的人是谁呀、啊？为什么要帮假杀人逃脱？欧成为馆主，未来观测者黑黑黑侦探社，张罗被捕入狱，至今就职，现任董事长一职，谁跟踪我？哇哦！这里有个密码。仔细观察这些 M C A M X 长白山蓝莓酸奶，就能发现解开谜题的密码。哦、oh, ，都是对称的图形。X Q T A M。A M X T Q， 什么 T Q？ 啊、哦，我知道了这个是 A M X， 。M 二一零年十月二号的《西辉日报》。证，高中工作证书。哎，萨明灯的房间，我就知道它是存在的。爱护小动物，不重要的签名，坚决反对弃养行为。你怎么笔都，笔都被戳破了？哟，上面写了字。一案既出，一案既出，出了啥呢？成分分析，将情况分析，将进行成分啊！我要分析啥呢？成分分析，一案既出，出了啥呢？一案既出，哎呀，检测一下，出了什么？哎，哎，开始分析了。哦，他是用这个笔杀的。你的时间还有三分钟。哪有徽章啊？什么都没有，哎，这有欢乐，哇，下雪了。Oh, snow, let it snow。这么多针呀、啊，是不是跟容容容容嬷嬷有关系啊？他老扎我这个。您好，欢迎光临。哎，您好，欢迎光临。这是证据吗？现在我们找不到任何东西，这边看了一遍，是什么也没有。所有的东西我们都翻过，这里没有徽章，我们瞎忙，到底在在什么？好凄凉啊，我找不到
，那徽章，徽章找不到。哦吼，哦吼。哦吼！哎呦喂，还是你！只要有恒心，你给哥们儿也找一个，这样我就能出去。我看一眼什么样？是很小的哈。对，就一个手表那么大。这。从高处看看，地毯是啥？啊！什么都找不到。哎，呼叫铃儿。哎，哦，是什么在叫？我一摁这个，那个就会响。刚才我跟着唱歌那个门铃儿，我看看你这个床摁了还响吗？因为你这个应该摁了不响，你看啥？你看，你对对对对对对对，坏了。你当时肯定是在吹嘶坚持。在两点半，在两点半消失，两点半消失了。都开始唱歌了，人那边，人家那边那氛围太欢快了。不愧咱俩这这屋就这么几张纸吧。碎片，这屋有碎片。哎呦，都没有，啥也没有啊座座位旁边的缝里应该会有东西吧？这座位没缝，咋回事啊？你上去看看，没有。我也上去看，没有呀。啥玩意儿没有啊？没有什么所谓的徽章。哦，不会扣这杯子里了吧？没有，我都看了。都看了是吧？嗯。咱俩这太失败了。没了，这时候啥也没找着，咱俩是不是很丢脸呀、啊？开门看一眼，我、哦、能串门啊？我开吧。找到什么了吗？你被吓到了吗？没有啊。好，一切很安全，尽在掌握中啊。哎，你们听什么在什么在响？爹，爹。DNA， 他现在在。为什么拿着一个针筒啊？啊，没有。全你担当心你的。因为我是个针头妹。针头是真的够的。你们俩是进我们屋想找徽章的是吗？你小心眼太多了。但是哎，你们有几个徽章？你们那屋？一个。就只有一个。你这屋有几个？好几个。啊，什么什么？哎，对，哎，你分分给我一个，行不行啊？那是不是我们还是分的不够仔细啊？我们去你们那儿找找吧。真的吗？真的吗？对，我们换你们那儿找找。你们就是骗我们，骗我们，我们不信。隔壁好热闹啊！他们越热闹，你心越凉吧？不是越慌，我就觉得怎么回事？我俩这步骤是对的吗？现在我怎么心里特别没底呢？<笑>那咱们俩看看去，走吧，去走吧，不在这儿纠结了是吧？对啊，咱俩就咱俩也纠结不出来。看看他们的情况。哎，你们都找着啥了？你们都找什么了？我这屋什么都没找着。你们啥也没找到吗？徽章呢？徽章找着了吧？啊，没有，不可能，没有，没有。你们都有吗？徽章？我们有好几个。哦哦，真的？你有徽章吗？一百多个吧。那就是都没有了。不是你说真的，说真的呀、啊，我肯定跟你说真的，我肯定没有，反正我也没有啊。我找到了你们屋的徽章。What？ 嗯，真的假的？你在哪儿找的？那还是人家的呀。我在那些玻璃杯扣着的里边。玻璃杯我们找了呀。高低个，你看到没有？人家人家一拿东西就能就能找到。<笑>你不是那边你都找了吗？最后一排不是你找的吗？我找的是这一排啊。我说挨着椅子这个
。完了，他俩开始互相揣摩了。哦，把你们搞内讧喽！你说我俩签儿不签儿、啊？我俩把人喊了干啥、啊？我俩怎么会签儿呢？把人喊了干啥？啊！我俩怎么会签儿呢？出去出去出去出去，都出去，不让进了，不让进了，不让进了。你们两个在生气，恭喜恭喜恭喜你呀、啊，恭喜恭喜恭喜！我俩怎么那么欠，喊人家干啥？哎呀，看连个碎片都没有。哎呀，真行啊，进来就给掏了。哎呀。近日，西西西侦探社新研发上市的安慕希 AMX 长白山蓝莓酸奶在西辉市广受好评。它的蓝莓都是长白山原产地新鲜直采，减百分之五十的蔗糖，多百分之三十五蛋白质，健康又美味，真是侦探们都爱不释手的好酸奶。搜证时间到，请玩家离开现场，获得六号好运金的玩家可以继续搜证。怎么怎么离开现场了？哎呀，我们这欠儿的，你说？走吧，走吧。还有币吗？还有币吗？还有币吗？还有币吗？还有币吗？时间到，请离开现场。还有币吗？第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。今天没有侦探，而且今天跟之前所有的案子都不一样。我们不是要找到一个真相，而是要找到三个真相。三个。首先，第一点呢，我们从上一的故事里知道，史传奇占领了公馆之后，他在公馆里面完成了很多他自己的实验，所以大概率欧迪加是在那个时候就已经遭遇了囚禁。到底在他身上发生了什么？这个是我们今天肯定要解开的。第二个是所有这些事情里面的联系到底是什么？第三个真相也是最重要的，为什么在我们所有人的世界里面都会出现两个时间线？二一三年的二月二十三号到底发生了什么？我们今天要解开这个谜题，而且呢，我们所剩的时间不多。但是呢，管家留下了一句话：寻找更多的碎片，把我们自己解救。所以呢，刚才大家已经有谁找到了碎片？刘侦探拿到了两个，然后荣侦探是两个，张侦探一个。我们现在已经有五个了，因为一共去了五个空间。那么我们就从时间顺序来分享。好，第一个最早时间的是二零零，是荣跟陈的。我先讲啊，我们呢是去到了一个餐厅，打开就是一个瓦斯爆炸的现场，里面有一个案件报告。M 二零零年一月一号，落日镇警方接到报警电话，称挺好吃快餐店有人员死亡。抵达现场后就发现有四具男性的尸体，四具。四具。经核实，身份死者为挺好吃快餐店的收银员朴重要。啊，朴重要还是不重要？萝卜的卜，不重要，不重要，不不重要，这河南人，不不重要，这个老乡，不重要，不重要。然后呢，是厨师米其林，来钱快金融公司业务员高利贷。中年男子好爱赌，等于这四个死者都是不不是我们中间或者我们认识的人。对，这个快餐店咱没听说过。根据不重要的目击者称，十四点四十分听到快餐店发生了爆炸。营救人员赶到的时候，房门紧闭，呈密室状态，只能破门而入。我们在收银员的身上搜到过了一把钥匙，钥匙啊！而且你把钥匙上面明确的说了，这是正门的唯一的一把钥匙、嗯。这个门是一个，从外面必须用钥匙才能打开，但是这个钥匙只有一把，在里边
，然后里面是一个拧的，可以拧开的。经过法医的检测呢，死者的死因均为吸入了瓦斯爆炸产生的过量有害的气体死亡，不是被炸死的。在米其林的身上呢，有一部手机，在他的手机里呢，十四点四十分，有一个未接来电。我觉得就是因为这个电话，引起了爆炸。他电话接电话没事吧？电话不会。如果弥漫到一定程度，打电话是一定会引爆瓦斯。如果那个瓦斯已经浓到那个程度的话，其实都不用爆，这个人已经都已经死了，已经到达致死量了，为什么还要爆一下？其实是想销毁什么东西。而且还有一个问题啊，这帮人在慢慢的瓦斯中毒的过程中，如果有钥匙的是吧，他出不去吗？他能出去，能出去还不出去？未接来电的号码和或者是没名字有有吗没有？没有名字，反正就是一串数字。那他电话号码是多少？我们打一个问问。一二三四五六七八九十。一打是一个河南人，<笑>不重要，不重要。<笑>然后呢，还有一个尸体是在一进门的，有一个尸体。根据这个检测报告呢，他应该是叫好爱毒，对。但是呢，是你认识他？他是我的亲生父亲。在我的记忆当中，爸爸身上是有一块表。我看是这块，哦，真的是这块表。他的那块表是珍藏的，并且是他觉得是一个好运气的事情。但是现在我爸爸他没有死，就在二一三年二月二十三号的那天发生了一些事情。之前是一个时间线，是之后是一个时间线。现在我在过一个 B 世界的事情，但是我刚才在那个房间里发现的所有的东西，应该其实是 A 世界的。哦。只有荣天真一个人给我回了信，他告诉我，二一三年的二月二十三号之后，他的人生也发生了变化。那相当于在 A 的世界里面，其实他就已经死了，两百年就炸死了，对。对。哦。呃，就是哪个时间线他都是你爸，对吧？对。爸爸是可以变的呀，妈妈是不能变的了，应该是。爸爸和妈妈都不能变。哦，对对对对，也是哈，对对对，变一点儿就不对了。<笑>然后呢，他有两封是给我的东西，一个呢是他有张纸条说，终于把债还清了，可以找我的宝贝女儿团聚了。还有一个呢就是女儿的新地址，落日镇老城街二十八号，这也是我当时的住的地址。嗯、但是我在 A 世界里面，我没有见过他。因为他还要就还完战北了，去找你团聚的时候已经被炸死了，所以他就没有办法去跟你团聚了。还有吗？没了。陈，你再分享你那篇，我们再看能不能把荣的故事尽量的还原。首先，我看到了一个来钱快的金融公司，这个人按我们的案件报告就是那个高利贷，前面都是不重要的欠款人。但是最重要的里面是好暴躁的欠款。一九八年开始借了十万、二十万、三十万、四十万，就一直在借，但是他只还了一万。好暴躁这个很重要啊。备注上面写的是毫无诚信，金额巨大，每天一百个电话，疯狂追债中。就我觉得他应该已经还不起这个债了，就是利滚利已经越来越大了。而且在高利贷这个人的兜里还有一个他的遗物，是一个手机。
警察的那个袋子里面写着，就是说发现的时候，这个手机是处于关机状态。然后，然后又又打不开，现在。嗯。你两个键一块摁了吗？进入了什么大副模式是吧？对对对，进入那个对。那好暴躁跟这个餐厅有什么关系呢？他是这个餐厅的厨师之一，也就是这个餐厅一共有两个厨师，一个厨师叫做米其林，第二个厨师呢就叫做好暴躁，那叫好爆炒。然后还有一个比较可疑的点啊。这个快餐店有一个计划当值厨师和实际当值厨师，二十七号、二十八号、二十九号、三十号，计划和当值都是同一个人。那当然。但是就在三十一号应该是米其林，但是换成了好暴躁。案发的那天，也就是一月一号，本来应该是好暴躁，但是换成了米其林。这个应该叫什么小票吧？今天案发前，一共有四个顾客，其中有两个大人点了两份套餐，还有一个大人带着一个小孩只点了一份儿童套餐。还小孩儿？但是在我们的案发当当中是没有见过小孩的尸体的。也不光是小孩，应该是一个小孩和一个大人都走了。总共三份套餐，然后来了四个人，现在里边死,死者只有两个人。好爱赌、米其林、补中药和高利贷，客人只有两个人。很有可能当天好暴躁来了餐厅。为什么呢？因为我觉得高利贷来这儿大概率是找好暴躁要钱的，对吧？对对对对对对对对。我们在这个尸这个尸检的报告里面并没有好暴躁这个人，嗯，所以我觉得大概率好暴躁已经逃出去了，然后再一个走的就是小孩。这么来看的话，那个凶手的嫌疑就是好暴躁很大、哦、很大呀，对吧？那么请问好好爱赌为什么要到这个餐厅呢？呃，荣，我现在只问一个问题，就是这个里边发生了这个好爱赌，这个父亲，嗯，他是你的 A 时间线还是 B 时间线？你要准确的告诉我这个事情，是 A 吧，对吧？你 A 时间线里边是好爱赌，对吧？在两百年的时候被炸死，在 A 世界，其实我是我是没有这段记忆的，只是在 B 世界里面的我发生了一段记忆，并且是他告诉我的。嗯，谁告诉你的？要不咱别问他，他他什么都不能说。不是不是，这个东西很重要，这个东西很重要。在二一三年的二月三十，二月二十三号的时候，我因为反正有一些原因，我选择自杀了。但是呢，我第二天我发现我在一个很陌生的一个环境里面醒过来了。然后呢，我就推开客厅的门一看，就有一个男的站在那里。他看我一脸懵，他就说：“你怎么回事？啊？你是不是又做噩梦了？”你爸，对他说我是好爱赌。爸爸是因为欠了很多钱抛弃了我们，然后呢，好爱赌就告诉我说，是因为他那时候确实很爱赌，输了很多钱，他不想连累我跟妈妈，所以他就离开我们了。嗯，然后呢，他后来很后悔，他想找到我，然后他两百年一月一号的时候找到了我。嗯，你们也知道，荣天真是一个从来没有享受过家庭温暖的孩子。对，所以就就慢慢的就很珍惜跟爸爸在一起生活的这个时间。但突然间，比如说有一天，有一个男的面对你说：“哎，你是不是睡迷糊了？”然后摸摸你，我是你爸爸。不不不一样，不一样。来，我那天坐着牢呢，然后第二天睡起来，我在外面。睡出一个媳妇儿。他还问他媳妇儿你是谁？我说你谁呀、啊？他说我你老婆。<笑>但是
，醒过来我发现桌子上有一本荣天真的日记。那、no. 日记里面，一月二十六号，荣天真并没有去日不落公馆。没有去日不落公馆，也没有发生任何任何事情。他那天是跟他的亲生父亲好爱赌去看电影的。但是谁告诉你的爆炸呢？你刚才说那个，是爸爸跟我讲的。有一天我就看见爸爸，就是他他呃在拿一块咖啡色的皮袋子的一块手表，他很珍藏，把它藏起来。我说。这块手表很重要吗？他说对的。他说当年 M 二零零年一月一号下午，他来落日镇找我，经过一家名为“挺好吃快餐店”，正准备进去，但是手表突然掉落，他就弯身去捡。当他起身时，餐厅就发生了爆炸。后来他听别人说，好报道和他的债主死在了那场爆炸中。然后他告诉我的是。就是爆炸的原因呢，就是那个债主的手机响了。嗯，那就是两个版本，好爱赌都把钱还清了。对，就是这样，就没这事儿。他就是路过想去吃个饭，然后手表坏了没进去。对，所以说就是这场爆炸案，就是好爱赌死的那个爆炸案是 A 版本。对呀、啊。然后 A、B 版本触发那个爆炸的那个电话不一样。对，一个是有人给米奇米奇打了，还有一个是给债主打了。嗯。他这个父亲这个爆炸案是 A 时间线的话，那那个小女孩很有可能是甜甜。A 时间线我见过甜甜，是一月二日。一月二日见到甜甜，哦，对，过儿。然后后面看到一个瓦斯的使用记录。上面写着十四点的十二分正常使用，十八分关闭，然后十四点的二十二分正常使用，二十八分关闭，也就是这两个这个订单的这个备餐的时间。十四点十分是两个大人套餐，然后还有一个十四点的二十一分小孩餐。十四点的三十五分开始发生异常，警告瓦斯出现了严重的泄漏情况。三十五分严重泄漏，一直到四十分电话响，炸。所以呢，大概率是在二十八到三十五分之前，有人对瓦斯做了手脚。手脚。但是我觉得很奇怪的是，他们没有任何逃生的迹象。马上有方法了啊！来来来来来了！最后发现一个用过的秒睡粉，拿去。秒睡粉，上面写着：白色粉末入水即溶，人服用后会在三秒内进入昏迷状态。啊，怪不得人家不逃，下药了吧？也就是说，他在迷晕了大家之后，他动了瓦斯的手脚。那他怎么离开的呢？走走出去打电话吗？不是、啊，但是他怎么锁的门呢？他如果走出去的话。对，然后钥匙怎么回来的呢？然后，厨房是有一个通风口的。但这个很小。我现在还不知道通风口，他怎么能够再把钥匙或者在谁？但是目前我觉得凶手大概率是好暴躁。但是我现在有一个更大一个迷惑，就是两点二十一的时候进去的是一大一小，点了个儿童套餐，嗯，对吧？那如果说用了这个迷晕粉的话，那为什么这一大一小没事儿，他们还走了？如果说十四点十分两个大人好爱赌跟高利贷进去点餐，对吧？嗯，然后呢，好暴躁带着一个小孩进去，不进不进好暴躁，我觉得他没有理由，也没有必要带这个小孩。好爱赌。好爱赌，带着小孩进去。好爱赌，为什么带个别的小孩进去呢？这就是最后一个我们要解决的问题了。谢谢陈，好。现在是这样，我们解开了一个事情，就是餐厅这个故事是关于荣的身世的。对，出现了一个人
，叫做好爱赌，他的命运有不同的改变。在 A 版本里面，他死掉了。在 B 版本里，他躲过了那场火灾。然后找到了自己女儿。对，救赎了他原来欠缺女儿的这个父爱，照顾他到现在。但我们关于餐厅的真相，我们现在大概率觉得是好暴躁做的，这是一个。那么他具体怎么做的，可能到二搜能够找到。另外一点，还出现了一个小孩餐，这个小孩为什么会来吃饭，而且他又没死在里边，而且是跟一个大人一起，而且这个跟我们的故事有什么关系？后面可能会出现，对，好吧？厉害厉害厉害，厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害。接下来，勋跟新，我们来到二一零年的《浣熊上头吧》。浣熊上头吧，投毒案案件报告。M 二一零年三月五日，西辉市浣熊上头吧发生了一起环死药投毒杀人案件。投毒案，被害人 VIP D。在上头巴喝上头水期间，突然出现口吐白沫、心脏麻痹的症状，后经长达十二小时的抢救，最终挽回了性命。挽回了，挽回了性命好，但将长期处于植物人昏迷状态。嫌疑人锁定在上头巴在场的其余四人之中，分别是 VIP A、VIP B、VIP C 以及上头巴服务员雪莉。嗯，雪莉。雪莉，你们突然出现雪莉啊,啊？雪莉在以前的案子里出现过好熟悉的名字啊，出现过吗？有，啥时候呀？我就搭句话，然后那个应该是，肯定是有吧，对吧？然后他们在现场有一个四个人的位置，然后每个位置后面有标明了具体是谁坐在那儿。这是门儿啊。然后四个凳子 ，A、C、D、B 啊，那这是个吧台啊，这是他们的位置。明白。桌子上每个那个位置都有杯子，这个是大家一样的。然后还有上头水，嗯啊，嗯，呃，还有一个薯条跟果盘，嗯嗯。然后我们发现了嫌疑人调查的口供，这里边呢一共有四份。嗯。那我们从 A 开始跟大家分享。昨天 A 约了其他三位一起来上头吧，组了一个高端的生意局，来聊一聊这个渔村的开发项目，想让他们投资。单是 A 点的，然后根据被害人的要求，他呢点了一瓶被害人 D 非常喜欢的上头水。A 说，他知道被害人和自己都非常喜欢吃薯条，所以他又点了一份薯条。为了照顾大家，他最后呢又点了一份果盘服务员雪莉呢就给大家上了上头水和吃的。A 说，中间呢他自己喝了两到三杯的上头水，都是 B 或者是 C 给倒的。A 记得说，只有自己和被害人都吃了薯条和果盘薯条都是大家直接用手拿着吃的。后来 A 去上了厕所，很快就回来了。上厕所几个人去的？一个人 A A 自己去了，自己去了。回来之后呢，被害人 D 给大家添了上头水。就在大家准备再喝一轮的时候，突然间 D 口吐白沫，倒地不起。然后这个问卷就说：“那你觉得几个人的嫌疑谁最大？”他觉得三个人都没有杀他的理由，尤其是自己，因为自己在等他投资。那么这样说来就是雪莉了，因为被害人之前有几次喝多了，嫌雪莉的手脚很慢，当着所有人的面把他骂哭了。嗯，好，说一下口供 B 啊，与被害人的关系，扎死什么？ Business. <笑>然后我和 A、C 到达上头吧之后，互相握手打了招呼。被害人又姗姗来迟，这个人真的太嚣张了。A 介绍了大家后 ，C 这个狗腿主动跟他握了手
。服务员很快就把点的东西一次性端上来了，我只想赶快把生意聊清楚。中间随意吃了几块水果。后来 A 短暂离开过，他回来后，被害人也给每个人都倒了上头水，说大家一起来喝一杯。结果没想到被害人突然口吐白沫倒下了。基本上跟 A 说的一样。对啊。然后你觉得这几个人是中谁嫌疑最大？然后他答必须是 C 啊，他可是被害人用了不入流的手段搞得倾家荡产的啊！今天还能这么狗腿，不知是何居心。哦，好，那听听 C 的口供。C 是这样的，被害人迟到了很久，但是他很有钱，所以大家也不敢说什么。B 看起来非常的不开心 ，A 也是双手插兜，并没有要跟被害人握手的意思。嗯、那么 C 觉得他站得最近，所以呢，他就先跟被害人握了一下手，然后 B 见状也来握手，最后 A 自然的也就跟着握了个手。C 他说他自己只吃了果盘因为他看到 A 和被害人直接用手吃薯条，他有洁癖，觉得这样不好。他自己 B 和被害人都给大家添过上头水，但是都没有碰触过别人的杯子。他个人觉得 A 和 B 都有嫌疑。嗯。还有就是服务员的口供，他们四位是提前预约的，所以我就直接把他们带到了预定的座位。之前被害人当着很多人面骂过他，所以这一次呢，他就很快的一次性把所有东西都上齐了，而且故意没给他们那个薯条准备餐具，反正他们也用手吃。嗯。然后同时有一个现场的勘查报告，经过对现场痕迹的勘查物的提取，仅在被害人的右手大拇指和虎口处。啊，就是在这个手和这里发现了环死药。哦，手指有东西啊？他其实就是握手，就是这么握手嘛，就把手上给沾上毒了。对。被害人使用的杯子的外侧，以及上头水瓶身中部，发现了环死药。瓶身中部就倒水，就是倒上头水，倒水那个对啊。嗯。嗯环死药呢，为损伤人体神经中枢和脑神经的剧毒。人服下后初期不会有任何的不适，但是在十到三十分钟以后，人会口吐白沫、心脏麻痹而亡。他要满足一个条件，第一个是必须吃薯条，用手吃薯条。嗯。呃，还有一点呢，就是握手的顺序很重要。对。他跟 A 最后一个握的嘛 ，A 最开始插兜，然后正正上粉呢。而且如果握手的话，那这样大概率情况下就是凶手手上也得有。嗯，凶手肯定。那只有 A 去过一次洗手间。他 A 去洗手间之前，他也用他吃薯条了。但 A 一直没事是因为什么呀？凶手可以一只手中整毒，一只手吃薯条啊，也可能，对吧？但是凶手得赌。他是不是用这只手吃薯条？凶手也可以这样吃。<笑>实在不行，他凶手拿有毒那个手给那个人说：“大哥，你吃一根。”那这些东西又有一个雪梨避不开的一个点，因为是就是因为雪梨没上餐具，所以大家才拿手吃的薯条。对，不是不是，雪梨不太可能，因为他的那个毒药是发现在手上，因为如果雪梨的话，就会在薯条上面直接检测到大量的毒药。对对对。没有握过手，而且雪莉她不上餐具不不只是为了报复他们，因为她的意思就是说我懒得上餐具，是因为反正他们喜欢用手吃。对，也就是说 A 是概率知道 B 也喜欢用手。哎，对，嗯嗯。然后我们又发现了一个这个东西，上面写的是为保障各位 VIP 的隐私，那么这个上头八每日消费登记将推行会员。化名制，嗯，然后呢，就发现了一个这个，有点像密室解题的跟密码的东西，什么意思、啊？什么坐标吗？这是？这不是要解数学题吧？解开了，那密码是很多数字，对不对？对，就拿那二十六个英文字母表，最简单的字母顺序，二十六是 Z， 八是 H， 
，那个杠是声调。客人 A， 嗯，叫赵大鱼，赵大鱼，鱼，赵大鱼，认识赵大鱼是吧？对，赵大鱼还是害死他的人呢。我这里有，你也有赵大鱼啊？嗯。然后 B 叫马，马上发啊。C 是王林林，嗯，林林王林林。D 呢？ D 就叫史传奇哦吼，史传奇，历史了，没死，植物人啊，就在这个时间线里是植物人，反正对。那你觉得这是 A 的是吧？这时间线是 A 型，对。对下面就到了二一零年的十月份，我去到了西辉市的出租屋，现场也没有尸体，然后地上有一片狼藉，最吸引人注意力的呢就是一个黑板，黑板上有一个对于我们来说是最熟悉的一个东西，就是迷雾森林的地图，在这个地图上呢标了非常清晰的日部落公馆。啊，嗯嗯嗯，而这个房间的主人呢，他应该也知道一些时间回溯的方法，他在不断的想办法去阻止一些事情，有的做到了，有的没做到。他第一件事情做到了是 M 1 9 3年，他要阻止两个人相遇，其中一个人是史传奇，你 daddy， 还有一个叫做安妙妙。她是你的妈咪。接下来就看到了这个，这是史传奇的照片。另外呢，这是妙妙，妙妙还牵了一个狗狗，叫妙妙的小宝贝。他打了勾，所以按道理你应该没有我，没有我消失了。接下来到二零八年，他去到了浣熊上头吧，要找大专家，阻止他上头后失言。嗯，二零八年他上头之后，他就跟大家讲说，有一个日不落公馆，里面有一个馆主叫欧迪加，他可以意识控制，然后可以永生，可以去控制别人打什么，回到过去。啊、就因为这个事儿被史传奇听到了，才有了后面的惨案。哦然后呢，还有一个照片，看，嗯，这是大专家吗？对，不是他，我大智慧，大智慧，大智慧，大智慧，棒棒的，而且他才十八岁，十八岁，你看吧，这个事儿做成了吗？这件事情有趣的是，他打了一个勾，后来画画了一个叉。等于这个事儿好像他曾经成功过，但是又又被人给毁，又没成功了。就说谁也挡不住大腿，对不对？最终，就你挡不住一切，挡不住大腿，就是成功的没让他没上头，但是他还是吹了这个牛大嘴巴。对对，你挡不住大嘴巴。然后还有三个很重要的事情，一个是欧成为馆主，第二个叫未来观测者。这个里面贴了一张照片，是张罗。啊，未来观测，未来观测者，这个我就不知道是什么意思了。张罗跟我就是 A 和 B 都有相交，但是起码我 A、B 相交线里面都不知道张罗时间观测者这个事情。然后呢，这是这个非常帅气的张罗，他是天鼎集团人力部的。然后呢，还跟着你看你坐出租车。然后还有一个嘿嘿嘿侦探社
，另外呢还画了一个人，一个戴帽子人，然后画了一把叉，下面谁在跟踪我？这个房间的主人说谁在跟踪我？然后呢，这里面就有一个疑问了，叫做“落日惊魂案”参与者多出来的人是谁？为什么要帮甲杀人逃脱？是指我吗？是指我当时成为荣天真的，那个等于甲的意识在你身上，然后我成为你的帮凶？嗯，是这个意思吗？接下来呢，就打开了他的电脑，这个里面呢就有一个发件人，然后呢，这个房间的主人我就知道是谁了。发件人是萨明灯，啊、他在整理咱们呢。这是萨萨在西辉市的出租屋，他发给安妙妙小姐的。哎，妙妙出现了。您好，以下内容全部属实，请查收。相信您会做出最好的判断和选择。他发给了阿妙妙什么东西呢？第一个是一九二年十月十号的一个询问笔录，被询问人叫郝女生，被举报人是史传奇。郝女生说史传奇是我男友，但我们现在已经断绝往来了。因为我和史传奇在 M 一九零年交往开始至今，他多次对我进行精神打压和暴力殴打，每次反抗换来的都是变本加厉的殴打和监控。我要求保护我的人身安全，限制史传奇与我的安全距离，禁止他出现在我两百米范围内。也就是说，他用好女生的这个非常，就是痛苦的经历告诫安妙妙不要跟他处，不要跟他处。另外呢，还有一个这个天鼎集团的年终的财务报表 ，M 一九一年至一九二年和一九二年至一九三年的这个全部都是亏空，欠钱。也就是说，他并不是传说中的一个富翁，他的公司的经营状况非常的差。嗯，这就是他阻止安妙妙去和史传奇相遇。那他阻止安妙妙去见他的主要原因，就是为了阻止我的出生啊。对，因为你是个天才，你帮他大，帮你帮了大忙，你在他那儿。这样啊。下面劲爆的来了，在房间里面找到了四张居民的身份卡，全部都被剪掉了。这四张身份卡呢，都有不同的出生年龄，嗯，和不同的名字，还有不同的居住的地方。那肯定，但是是同一个人。假身份证。对。好萨萨，大萨萨，王萨萨，精彩来了，萨萨的脸，名字叫赵大云。啊。就赵大鱼是他的一个化身，还是本本子本人？就是他用过有过这个身份，就是说赵大鱼就是萨，他用过这个身份，就是可能在我们去查那个屋里杀的人。嗯、如果你按你们的推理是 A 做的，也就是说赵大鱼他曾经在浣熊吧杀过一次史传奇。对。那就是说萨萨其实已经动过手了。对啊。他跟史传奇不共戴天，他要阻止两个人相遇，跟他握手，就把手上给沾上毒了。下面呢就是一些温暖的事情了。二零三年的五月一日，申请的一个落日镇高中的社团成立申请表，姓名是萨明灯。他想要做一个社团，是普及法律知识，丰富校园推理文化，培养学生们明辨是非的能力，用行动来守护正义。而这个社团是被同意成立的，也就是说，在这个版本里面是有这个推理社团的。然后呢，这里有这个落日镇嘿嘿嘿侦探社的三位成员的合影，陈大和我。
，很感人的是背面有四个字：“你们是光。”哇，哎呦，你们是光。你相信光吗？你是电，你是光，唯一的生化。<笑>然后呢，他同时还在关注我们后续的成长。他收藏了 M 二一零年十月二号的《西辉日报》，近期刚成立不久的“嘿嘿嘿”侦探社表现亮眼，志同道合的侦探社成员凭借敏锐的洞察力和果断的执行力，成功破获了多起日常案件。社长何何何表示，侦探社将以行动践行口号，坚持用真相守护世界。下面呢，就是有一个箱子。这个箱子呢是收拾行李，但是收了一半，感觉鞋还放在外边。我感觉就是发生了什么事情，然后他好像是来不及收拾就就赶紧跑了。另外呢，有一个枪套是空的，枪没在里边。还有一个爱护小动物的，就是反对弃养行为的一个签名，旁边放了一支笔。这个笔呢，它有一个像那种小机关似的。然后呢，现场因为有那个成分分析仪，我就分析了这个笔里面是什么。通过分析发现，提取物里含有好毒、有毒、毒上加毒等等成分，一旦进入人体血液，立即死亡。但是没有尸体，也不知道死的是谁，然后也不知道发生什么，只是知道这个可视门铃汪汪汪汪。有一次访客记录在二一零年的十月十五号，而且注意门没有关。这是我在这个屋里的全部，唯一的贡献就是在上头八那里找到了炸弹。做的事情呢是萨。二一零年的十月十五日肯定出事了嘛。好，我讲完了。下面到医院。二一三呀，一月一号开始，医院，西辉医院案件报告，二一三年一月一日，西辉医院发生了一场命案，死者的尸体呢被发现时间是十五点三十五分，经核实，死者的身份是天井集团的董事张罗，初步判定为心脏病突发死亡，死亡时间不明。然后经查，死者生前呢所滴药物无任何异常。他说是无任何异常，但是我们发现异常啊。然后呢，我们看见两个床，有两个床头卡。一号写的是沉住气，你入院时间是二一二年的五月一月一日的十五点二十，以办理离院手续离开。肺部感染吗？对。我们刚走，当天下午走的。我不是五月份感染了吗？一月一号我就回家休养了吗？这节目逼着大家二刷呀，真不真想不起来。我们在做这个污染源的调查的时候，我发现我也被感染了。这个节目最应该出的周边是笔是本是不是？弄一堆本跟笔，然后呢，然后二号是张罗。入院时间是二一二年的十二月，肾脏重伤，就是他说那个哈、啊，被被扎了。哦，那我还在医院呢。那我眼睛不好，没看着他。那那听声是不是？<笑>我听声也不认识他。<笑>哎，你把
不认识啊？<笑>对，张洛跟陈竹器不认识。<笑>这俩故事都是龙天真啊。啊，嗯，嚯，这是陈的一个日记，上面就是我们都知道的一事儿，你们想知道吗？哦啥？我啥都不知道。哎，那我给你念念啊。<笑>哎，这儿有一个本儿。污染渔村，罪魁祸首。小海去世界，罪魁祸首。这两句话有什么意思？啥也不懂，什么都不懂，对不对？小海去哪儿？去世界？去世还是去世？哦，不不，哦。去世罪魁祸首没有哦，我说那个那个那个罪那个是是未央界，我说去世界公园了吗？<笑>小海去世，能稍微严谨一点吗？就稍微严谨一点点。字儿的问题不能怪我，我人家环游世界去了吗？然后这两个祸罪魁祸首都是谁？是传奇，对，就是就是您的爸爸，天鼎集团大老板。大老板，老板是这样的，那个天鼎集团，他们听说人鱼可以长寿，可以永生，于是他们就把无与伦比村也全部抛下来了。后来他们就开始在里面做开发和做研究，结果导致了整个世界海洋水域的污染，特别是人鱼，人鱼感染了之后，后来就是都死掉了，包括他的爱人，你的爱人，对。陈的爱人小海是一只非常美的人鱼，后来也感染也死了。然后包括陈他自己也感染也住院，所以为什么二一二年的五月他跑到你们医院去住院，就是因为他也是感染了。应该说小海也是在你们医院治疗的，不认识他。哎呀，呃，然后这是张璐的笔记啊，从二零零年的一月二日开始。我在街边遇到一个衣着单薄、瑟瑟发抖的小女孩，她让我想起了自己流浪的日子。我问她父母的家庭住址，她不回答，只是眼神中透露着害怕。我想，也许被她被虐待了，担心她被冻坏，我就暂时把她养在了身边，取名为甜甜。一月一号爆炸，一月二号她在路边遇到这个小女孩。哦，对。然后她在同样这年的二月二十八号。最近我在棕熊上头吧认识了刘催眠，刘催眠啊，我们志趣相投，可以一起做很多事情。不过最近甜甜依然不怎么说话，我们决定带她去医院检查。没想到医生告诉我，她智商并没有问题，反而是难得一见的高智商儿童。二零四年的六月十八日。甜甜今天给我一个丑石头，对我说：“这是他捡的很珍贵的陨石。”看着他一本正经的小大人模样，我很开心。或许我真的能当个好爸爸啊、哦！就是陨石。然后那个二一零年，这就跨了多少年了？六年对，六年了。不，二月一号，甜甜今天不辞而别，她应该是去找她的亲生父母了吧？虽然我跟刘催眠都很难过，但也许这对她来说是更好的选择。嗯。这个就是跟刘催眠讲的那个版本张罗的故事完全对得上。然后最后一页是一个合作的一个意向，在二一二年的十二月三十号，上面写着：“如果你愿意配合我调查天鼎集团，联系我。”后边有一个电话号码，你打了没打通啊？那肯定的，因为他是以幺二四开始的啊。<笑>你感觉是谁跟你是不是要跟你合作哈？呃、啊，是是留给我的，是跟你合作、啊啊。对，应该是我。你寄给何赫赫，试图要找你跟你联络。何赫赫来看我的时候，对的，对吧？对。我去是要找他帮忙，我是要破获天鼎集团的。一些到底在做什么啊、哦？是这么点事儿，那就合上了，连上了。然后在当天，其实有三个人来看过这个张罗。二一三年的一月一日，何何何，二十六岁，十四点五十五到十五点来访过，还送了我个菊花，是你送的吗？这不知道
，那就不你不是送花的人啊。菊花也太不吉利了吧！<笑>这是要给你送走啊！这是要……哎，这可能就是要把我送走的意思。十五点十分到十五点十三，甜甜十七岁来看了我。那也不能送菊花，应该不是甜甜吧？你养了他，他不可能想送走你。然后十五点四十二到十五点四十三，只待了一分钟，谁？年龄也没有记录，谁？赵大鱼来了。十五点四十二至十五点四十三，那那时候你不是已经死了吗？你不十五点三十五挂了吗？未来观测者是张总。你挂了以后，他给你送的菊花，这就很合理了，而且有人性。哦。都在祭奠你的是吧？<笑>对啊，这就合理了，这就合理了。对啊，我就说赵大鱼不可能杀人啊。然后因为张某死了，就导致了一个事儿呢，就是荣天真被解聘了。因为你工作时疏忽职守，导致病人死亡，经本院慎重研究，决定解除你与本院的劳动关系，反正就离职了。其实我从小是生活在黑暗里面的嘛，然后我以为就是我帮助贾莎莎去完成了这个事情以后，我会幸福，但是结果呢，我也并没有得到自己想要的那个感觉。直到后来，我收到了很多当年一起在落日公馆发生事件的小伙伴的信，我以为会来骂我，但是其实我发现我收到的信都是一些温暖的问候，我就觉得哎呀，我原来要让我自己自由，结果我让更多的人陷入到黑暗里面了。那其实我就陷入了一个一个自责的一个状况。医学院毕业之后呢，我就到了西辉的这个医院去当了一个护士。二一三年的一月一号那天，我按照医生的医嘱给张罗注射了那个药物。啊，因为头一天晚上我是相当于熬夜值班，我很困，然后我们就迷迷糊糊的就就就睡着了。我醒过来呢，那个时候大概是十五点三十五分，我就赶紧到张罗的那个病床上去看，因为在我的那个时间里面，那个时候他还在注射的，嗯，但是结果我一去看，就看看到他一只手是这样子，一只手是捂着心脏，再一看他死了。但是在我这儿看呢，我觉得他的死是因为我擅离职守，我睡着了。啊、所以我觉得这个我自己也有责任，自责。落日公馆的那个事儿，就是我自己本来也在自责，就觉得说，哎呀，我好自私啊，然后我让更多的人遭受到了不幸。所以你痛苦的考虑了一阵子，你在二月二十三号就想自杀。我选择自杀，就没想到醒来之后发现爸爸回来了。对，对。哦、啊。那我问一下，这个都是自己登记的是吧？就是当时你在这个时间你写的没在房间。对，就我一开始不知道的。就是每个人过来自个儿登的。对，对你必须是自己登记之后，你才能进入病房。咱们再来梳理一下这死因，嘴唇首先是死的，就符合刚才说那个心脏病猝死。手打点滴的这个地方呢，就打出血了，然后手是肿的。就是输液的过程不不太正常，点滴多了。然后呢，在护士那儿呢，有一个关于张罗的药单，药品是这个输液袋，容量是二百四十，输液时间是下午一点到下午五点。备注：患者有严重的心脏病史，点滴流速必须控制在二十滴每分钟，否则会引发猝死。纸液加有两档，一档是二十滴一分钟。一档是四十滴一分钟，我们现在发现的时候呢，他是在正常的那个档上了，所以他死因就变成不明了嘛，就是他最后不是没有发现，就是输液一切正常嘛。然后满满的是二百四十毫升，现在还剩八十毫升。死的时候对剩八十毫升啊，等于说打了一百六。可以算一下打了多少啊？因为他从一点开始打，容量是二百四十，被发现时间是十五点三十五分
打了一百六，调速了，加速了，给你调速度了，调速了，所以药没问题，但速度有问题，对。然后凶手在现场做了好几个手脚，地上，哦哦哦，有滩有有滩水。输液的这个手的下面，这儿有一些不明液体，它还不是那个输液的那个。哦，可能是患者的鼻血，谁知道是什么？然后呢，张乐的死状是这样的：他的一只手抬起来了，那边是一个呼救铃。啊，他呼救过，但是呢，他那个床位的呼救铃摁不响，卡住了。我看看你这个床摁了还响吗？因为你这个应该摁了不响，你看啥？你看你这摁不了，你这摁不了。被人动过手脚，他那个呼救是摁不响的。嗯。然后也不会留下记录，因为当天有这个呼叫次数，两个床都是零次。但是他其实是呼救了，他呼了。请问陈有没有可能杀张国？没有动机，根本就不认识。那就是这三个人的其中一个人把他给弄了呗？那肯定是，必然得是啊。那是谁呢？呵呵呵，不可能，我是找，我是去求他帮忙的。我觉得赵大鱼来就很像是来祭奠你了，就是你不还说留了一束菊花吗？因为赵大鱼来的时间点他已经死了，那你是被甜甜弄死的？那就是甜甜了。可甜甜为什么那么恨你呢？甜甜不能。我们在看那下甜甜的那个，可能不是一个普通的小孩儿。对，因为他在那个爆炸案里边，一个小孩儿离开自己的监护人，主动从外边存活下来，其实他很像是一个被人意念所控制的，对不对？就是他那个控制他身体了。对对对对对，因为二零一三年已经有芯片了，他不是一个普通的被大人带去吃饭的小孩儿，他很有可能是被操控的一个真正的杀手。注意听，刚才我的日记里面对甜甜的描述很不一般嘛？嗯，对，他不说话，他不想暴露自己性格，但是他经测验是一个天才，智智商非常高，但又极其的成熟高能。对，小大人，给我一个陨石，陨石，陨石哦。餐厅的案子，不见得是暴躁去开的煤气。有可能是甜甜开的，而且甜甜还能够从那个通气口，因为小孩够小，他可以爬出去。哦，哇，甜甜可以啊我刚刚有一个怀疑的点，就是在于，就是甜甜为什么就是突然消失，并且再出现的时候说了甜甜的父母过来，就是他我一直在强调这种捅穿你的肾脏这个事情，在我看来这个手法很诡异。有没有可能这个事情是甜甜造成的？就比如说甜甜找到自己的父母，就说说他不是个好人，然后他对我有什么什么样问题？有可能，有可能。那直接杀了不就行了吗？何必还要住院再补着命？没有啊，就是捅没把你捅死呀，没杀死呀。你好厉害，因为我探头看了一眼我就懵了。他进去就巨小的空间，两边都是门，都是题。这感觉就是你家呀，就是你特别适合在这儿，专门给你设计这儿阶梯。我觉得这个这个房间就是给你设计的。这个房间里边肯定不是给我设计的，我英文贼差，那个房间是个英文题。<笑>
，我在这忙活了半天，你知道吗？你不差，那不认识 B。<笑>知道该补哪块了吧？<笑>他进去之后呢，是一个这个密码锁，然后上面啪啪就一串英文。反正我大概就拼出来这串英文，就是讲的就是第一任馆主。对，很早了，很早了，叫贾啥来着？贾一，就是反正第一任馆长的任职的那个东西是他那个密码，他就把这锁给打开了。我进去之后，首先发现了一个本儿。然后那个本打开第一页，是一段话，我给大家念一下，英文吗？叫中文，英文我肯定不会念了啊。叫飞碟，飞碟，真的假的？蝶飞飞，蝶追追，蝶追追，飞碟飞，飞碟追。哎，你念的没有没有没有情感啊？嗯，那个应该按这个。这不是一个那个什么？啊，就是蝶飞飞，蝶飞飞，蝶追追，蝶飞飞，蝶追追,追,追，什么飞蝶飞，什么反正就大概这样。哦哦哦哦哦哦。然后之后呢，出现了很多人的画像。首先第一张，这应该是河。对，这是《落日惊魂》里面。然后这个是容。啊，对，这就是容天真。卫星文，这是大专家，张摇滚。脚谱。拜拜拜拜拜拜，保重。我会来看你的，但是我会，我会，我会等待你们的到来。拜拜，记得急救的时候来看我。哦，馆长他想我们，他画的。接着呢，我就发现了一个，像是一个很高科技的一个 iPad， <笑>然后上面有一段话。叫这里是 M 八百年啊啊！未来，我们监测到神圣闭环中的节点事件，记住节点事件已然发生不可逆转的偏移。由于当前时空的管主不履行观测者的职责。请按照原定计划启动重置器，维护时间线的秩序。神圣闭环观测站，它这个是相当于是 M 八百年的神圣闭环观测站，发给了现任这个时间，这个时间是二一三年一月一日收。不履职的是二一三年的观测者。对。后面是一个叫时空重置器。该仪器可清除时间一切偏离就会。该仪器可消除当前时间线内的一切偏离事件，回到基准的时间线。基准。重置启动后，普通人将不会察觉时间性的变动，但是原时间线内所有存活状态的实行者。将携带记忆进入重置后的时间线，使用时间是 M 二一三年二月二十三日。我们现在在一个基准时间线，这个基准时间线就是 B 线。在二一三年二月二十三号，我选择自杀了。我醒过来的时候，就有一个男的，他告诉我，他是好爱赌。我就在回忆中慢慢的睡去了，再醒来身体一切无恙，突然间我就昏了过去了。再醒来的时候，身边所有人都不见了。我本来是在一个大街上，突然我就来到了森林的这个研究所里。二一三年的二月二十三号，我突然醒来，发现我旁边躺着一个女人，她说我是你老婆。可是我依稀记得催眠师告诉我，你记忆的东西是真的，是这个世界错了。
这个是死了的那个我吧？这是我们所有人都是食行者。我们是具有罕见食堂基因的时空航行者。我们是食堂，我们是食堂者。怪不得何必来没有任何的感觉，就是帮助我的那个猎户。我问他，二一三年的二月二十三日，你的生活有没有什么变化？前后他说没有啊，是个普通的日子，因为他不是食堂者。哦。那这很奇怪，你看。我们都以为这个应该是发给时空的馆主的吧，但它上面写着说钢琴时空的馆主不履行观测者职责，请按照原定计划启动重置器。那他这个发给谁了？哦，所以我现在能懂了，未来观测者，我终于懂观测者是什么意思了。所以你有可能是下一个的馆主啊，对吗？为什么这么说呢？因为萨的日记里面，他的黑板报里面写未来观测者就是你的照片呢。打 boss。我是现任馆主，你就是馆主。长，馆主就是他。对了，但是自我开始啊，馆主好像就多了一重身份，叫做观测者。怪不得你把眼镜戴上了。对，观测嘛，观察。那我这个，<笑>你这，你纯属隐形眼镜干了，你这是。<笑>你是观测者。因为馆主的能力是可以穿到跟自己签订契约的人身上，也可以穿到过去的自己身上。嗯，等于我现在用的身体是这个时间线的张罗，但我的意识是观测者来到这个身体的嘛？就是在无数个循环之前，就是在我成为观测者的这个时间循环的起点，一月二十六号这天，我来找史。而馆里边空无一人，也就是说，当时馆长处于空缺状态，捡漏。我一进来，管家就来找我说：“你成为了馆主。”我成为观测者之后，就被禁锢在这个公馆里了，因为我第一次做观测者嘛，我啥也不知道。然后那个时间线走到最后，西辉市就被战火给毁灭了。就是在我任期的两百年之内，这个城市就被移情移平了。可能是因为我的不作为，导致种种的蝴蝶效应。未来的观测者告诉我，有别的食行者或者是什么人在里面改变了某个节点、某个节点。总之，在我的第一个循环里面，世界末日了。我第一个循环结束之后，未来的观测者找到了我，告诉我，观测者该做什么，就是回到循环的起点，修正。在你观测期间的所有重大历史节点，哦，现在的我已经是无数个循环之后的张罗了。你修正了什么呢？嘿嘿嘿，侦探社面门的那个你修了吗？他肯定不能往回修。Hello， 他正在复习呢。他正在复习修正手册，你这已经无数日的观测者，你已经无数个巡回了，都都完蛋了，你这会儿还在那儿复习呢？哦，要不然他能完蛋吗？要不然能完蛋吗？<笑>我改变不了你们说的那些事儿啊，因为张罗这个人没有出现在那儿，而且那个时间点张罗也没有跟任何人签订契约，对吧？我的权限触角伸不到那儿嘛，我只能伸到跟我签订契约的人以及张罗自己的过去。我给你贴一个。你们先去二艘，我先跟他签契约，我先回那个二月二十三号。所以，我昨天不是一月二十五号就过来干涉了吗？我来调查史川奇为啥死了呀？
我觉得这样，现在呢，我们好消息是我们现在大概花了两个小时时间，所以我们还有大概三个小时啊。坏消息是我们留下了一堆的问号。欧迪加菜什么时候遇害的？甜甜到底是何许人也？他做了什么？他是为什么做的？他是被谁控制的？萨明登这个人从何而来？又去了哪里？最重要的是，我们解开了这个时间的谜之后，对我们目前每个人都抱着自己的一个愿望。我们来到了日不落公馆，我们能不能实现自己愿望？能不能在三个小时之内解开所有的谜题，把自己救活？哎，来来来来来来来来来来来来来来！我是这个观测站的 AI 助手，也就是你们所理解的管家。根据刚刚搜到的线索，我想你们已经知道。时间线出现了两条分支，一条是你们原本所在的偏移时间线，在 M 二一三年二月二十三日被重置截断；另一条是基准时间线，目前也由于你们的到来偏离了原始轨迹。你们之中有些人是为了回到原本的时间线而来，但。也有人想要留在这一条基准时间线。系统原本只会按照基准时间线运行，但有人为你们在系统中留下了后门，给了你们选择时间线的机会。规则是这样的：收集到更多信息碎片的一方，就可以决定时间轨迹的走向。接下来，我会开放更多的时空痕迹。解开时空裂缝中的谜题，也能够获取碎片。现在，你们可以开始轮流表明自己的立场了。哦，对，除了何何和张罗不能改变自己的阵营立场，其他所有人都可以在中途改变心意，请谨慎选择。时间不早了，确定你们想要帮助的伙伴后。想办法一起解开谜题，努力收集更多碎片。就是这样的，我们代表两个阵营了。观测者是时空维护者，他是这个想要改变时间线的人。也就是说，我们接下来我们会要结盟，会要找更多的碎片。你可以最后再表态说，我其实想要怎么样。像我，我很简单，我一定回到 A 线。首先，第一点呢 ，A 线里面每个人都是正能量，都是善良的，而且都是勇敢的。哦、而且那个时候有萨明灯，有黑黑黑侦探社，而且我们所有侦探社的小伙伴都是抱团的，一起都是无私的。可是，在 B 线里面，黑黑黑侦探社整个全军覆没。啊所以对我来讲，我没有选择，我就是一定要回去。我包括我这次回来，我也想通过找到欧迪加，找到这个意识旅行的方式，我要回去。我再阐述一下观测者的，或者说我们这个阵营是一种什么样态度看待时间线。就是 B 线或许不够完美，但它的确是这个世界的基准，就是有有好的一面，也有悲剧发生。这个世界原本的时间线没被干涉，就是这样的。那么有天顶集团这样一个邪恶的集团存在，但它也提供了秩序，不会导致混乱的战争。然后有很多的扰乱者试图改变这个时间线，他们想回到所谓理想主义的 A 线什么的。但是这些扰乱会不断的造成蝴蝶效应。我看过无数个循环，就是扰乱者造成的蝴蝶效应都会导致世界的毁灭。张的意思就是说，他那个他那更稳定。他不管怎么样，他那个是一个基准，其实就是牵扯到你对于时空航行和对于蝴蝶效应的一个理解跟看法。因为什么？就是说，有的人接受人生有遗憾，我就不去改变它了；而有的人就想要说，我不想留遗憾，我把每个节点都变得更好。但是有可能你把这儿改好了，会导向另外一个坏结局。我跟你讲，我跟你讲 ，A 版本 ，A 版本，我个人理解 ，A 版本代表感性和浪漫。
。对 ，B 版本代表理性和秩序，一个秩序。你更相信哪个？他们说一直希望咱们发言，但是他们一直在发言，一直没有听咱们说过任何话，<笑>是不是？他们一直说<笑>我听你们的，然后他们一直在拉票，这种人这两种。我觉得大，我们先从大开始，好不好？嗯大哎哎，你好啊！你好，你什么你好？您您您想回去还是？我我想问一下，我哪个世界时间线里花的冤冤枉钱少啊？冤枉钱？因为我有一个时间线里花了五百万买了一个什么破玩意儿？你就是现在这个时间线花的，回去吧，你跟我走吧。哦，哪个世界有有小强啊？我不知道哪个世界。哪个世界？你问我。哪哪个世界有小有小强啊？我在有小强那个世界，我就是小强。你是小强啊？啊哦。为了你，这就开始抢人。为了你，我什么都可以吃、啊。你要啥，我给你啥。哎，我想跟大家说一下，但现在这个角色不错啊，我是什么都没干。我有有有有一堆莫名其妙的，万人抢的。哦，那我先捋一下我的虚拟胡子啊，我想一下。<笑>那如果是这么的这么一个甜瓜，大老师你这么浪漫一个人，你肯定跟我走。我确实很浪漫，这一点说的没错。但是你同时又很理性。同时我很理性，我欣赏你这种说法，哎。<笑>还有两，还有两个小时了，还有两个小时了。再这么的，咱们就毁灭了，先别选了。我再考虑考虑。这样，大老师，我只是想说从，从从你先开始。其实你知道吗？<笑>其实你也没那么重要，我们后边都。你又没有手上又没有那个碎片，<笑>不是它很重要，它很重要。你就不懂，他最懂我，我很重要，对不对？我很重要，一个不懂我的人，瞎说八道啊！你说，你跟我走，我喜欢听你说话啊。不行，偶像。哎哎，刚才谁进去？坐在这儿啊！值得被人崇拜，值得被人崇拜，还能这样？你现在表态吧，我现在就就就就就就表一个，到时候我能变，对不对？哎，这样，嗯，我站起来说句话，那你先来。哎，要不这样，我们六个人就绑票绑死了，到最后临了时候，我们收集完之后，让两个人给我们表演节目，谁表演的好，我们投谁，完事儿了。<笑>他们现在就是表个态嘛，对，就是你表个态吧，快，对，一块表嘛，也可以。如果按照基准时间线往下走，我们就是就是不改变。我们要这个啊，也可以，对啊，我们是守护者，对，守护者啊，这我们的炫酷姿势。我们是爱，好吧？那如果这样，我先不要选我这样，<笑>自己批自己啊，自己批自己啊，行。哎，最后给你，变孙猴了，把你们使出上。来吧，请注意跟张走是这个，这个守护。如果跟我走是这个，好不好？来，啊、准备，来三，二。三打三，完美，大姐，谢谢大姐。哎，谁在我后面扇分？我我不一定，我那个我知道。我我一定，我一定。我一定，我一定。下次一定，下次一定。我一定，一定不一定，我一定不一定。新钥匙了，可以开新的门，快来！哦，这有未来！有有有有有有！美国都督，数百科学家怎么死的？谁是杀害欧迪加的凶手？有人要杀掉萨米登，那我们能保护萨拉吗？一定要回到 A 世界去。当我回到 A， 可能我就根本没出现了。<笑>他们将改变时间线的举动，造成了灾害、伤亡和不幸福，可能会一错再错下去。世界毁灭，我锁死了这颗星球的历史，进入到神圣闭环时代，啊，可以改变未来啊，为什么总是要改变历史啊？崇尚追随加入才是可能，啊，不可能，我想要自由，勇气，真相。萨萨做了一个赌约
，找到黑黑黑的秘密，就给自己一个机会去改变，选择有可能性的未来。但是，萨萨也，萨萨也，对，对。那我们呢？我们现有的记忆都会保存，但是都是假的了。本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最珍惜。玩剧本杀当大侦探，上百变大侦探 APP。本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。头皮有问题就找海飞丝。本节目由海飞丝赞助播出。动感新青年，一起放光芒。动感地带芒果卡，邀您一起观看大侦探八。感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，实时 get 节目精彩瞬间。上微博参与“大侦探”话题页点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体：新浪新闻、短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。新闻客户端 z u c k e r 界面新闻，特别合作 WiFi 万能钥匙、YY 直播、诺记天气、智行、怪兽充电、智联招聘。媒体支持：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。